lo que dejó el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana, el homenaje a la selección argentina y la posible salida de Hugo Ibarra de Boca en este compacto de Botín Gol. ¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Rodrigo de Paul habló sobre su relación con Scaloni y emocionó a toda Argentina. Cuando hablo con él me emociono, me genera un montón de cosas, admiración, orgullo, es una persona muy importante en mi vida. Cuando veo mi nombre en la convocatoria, no solo tengo ganas de ver a los chicos, tengo ganas de verlo a él, de abrazarlo, de preguntarle cómo está su familia, lo quiero mucho. El Dibu Martínez contó lo que hizo cuando vio las declaraciones de Bangal. Me gustó que Bangal diga que si íbamos a penales ellos tenían ventaja. Le saqué captura, se lo mandé al entrenador de arqueros y le dije cuidado, no sea cosa que nos toque ir a penales y le haga comer la boca. Y también contó qué les dijo Scaloni antes del alargue con Países Bajos. Después del empate con Holanda, Scaloni nos juntó a todos y dijo, si nos vamos a quedar afuera, que sea jugando al fútbol. Si bien no confirmó el equipo ante Curazao, Scaloni planea darle minutos a algunos jugadores que fueron suplentes en Qatar y que se mantengan algunos titulares. El posible 11 es con el Dibu Martínez, Montiel, Lisandro Martínez, Otamendi, Opesela y Marcos Acuña, De Paul, Paredes, Lo Celso, Di María, Lautaro y Messi. El italiano Dino Sof criticó la convocatoria de Matteo Retegui. Es verdad que no hay muchos delanteros, pero no es que llegue uno y pueda desplazar a Inmóvil, que lleva varios años marcando 50 goles. Son las exageraciones habituales de nuestro fútbol. Y Marcelo Lipo, campeón del mundo con Italia en 2006, elogió al 9 de Tigre. Es el clásico centrodelantero y goleador, es fuerte de cabeza, me gusta cómo juega en el área, por eso es un buen delantero. Según lo que cuentan en medios italianos, el Inter no vería con malos ojos hacer una oferta por Paulo Dybala en el próximo mercado de pases. La joya ya había estado en la órbita antes de llegar a la Roma. El presidente de Flamengo habló sobre Agustín Rossi. Sí, estamos esperando a Rossi, es un gran arquero, señaló Rodolfo Landín. Queríamos tenerlo antes, salió de boca y estamos esperando que regrese. Va a llegar bien, agregó. Juan Ramírez, futbolista de boca, bancó a Hugo Ibarra. Ibarra es un entrenador serio y tratamos de plasmar lo que nos transmite. Estamos con el entrenador y con el cuerpo técnico. Pensamos en que tenemos que afrontar todo el campeonato y la Copa Libertadores con ellos. Este lunes a la noche, el diario le publicó una nota en donde aseguran que Juan Román Riquelme tiene la decisión tomada de despedir a Hugo Ibarra. Olé aseguró que el vicepresidente Ceney se masticó la decisión final entre España y Paraguay y este martes estará de regreso con la sensación de que es necesario nuevamente un cambio de entrenador. Podrían asumir o Mariano Herrón o Blas Armando Junta a modo de interinato. Néstor Grindetti, vicepresidente de Independiente, dejó una polémica frase sobre la llegada de un entrenador al club. La capacidad económica nos condiciona muchísimo para traer un técnico de primera línea, expresó. Jorge Brito contó lo que opina Lionel Messi sobre el Monumental. Estaba asombrado con lo que era el Monumental, encantado con el césped, el campo de juego y las tribunas tan cercanas a la acción. Y agregó, ya me dijo que quiere que esta vuelva a ser la casa de la selección. Le respondí que solo tiene que avisarnos. Previo al sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los campeones del mundo con Argentina estuvieron presentes en la sede de Conmebol y recibieron un homenaje. Hubo un chico llamado José quien dio un emotivo discurso que hizo emocionar a Lionel Scaloni y Enzo Fernández. Dando el momento quisiera decirle a todo, todo el equipo, quisiera agradecerle por habernos dado este año la victoria y darnos la Copa América y la Copa del Mundo. Quisiera decirle que todos son unos grosos, unos grandes, unos cracks, unos capos que yo... Hasta que sea grande lo llevaré guardado en mi vida este momento. También estuvo presente el mini Dibu Martínez, que le entregó un reconocimiento al arquero por lo conseguido en Qatar. La Conmebol además eligió a Claudio Chiqui Tapia como el mejor dirigente sudamericano y recibió una medalla de oro estrellada como regalo. Los memes en redes sociales no tardaron en llegar. Tras el homenaje a Messi, Alejandro Domínguez chicaneó Leo entre risas. Esta copa ya la tenés, la que te falta es la Libertadores, le dijo invitándolo al fútbol sudamericano. Y nada, ahora me queda disfrutar de lo que me quede, que no sé cuánto será y, y, y de disfrutar de lo que, lo que hice siempre, lo que me gustó siempre, como lo hice toda mi carrera. Amo el fútbol, algunos se ríen por el tema del fútbol y, y, y nada, muchas gracias, muchas gracias. Luego comenzó el sorteo de la Sudamericana. Huracán cayó en el grupo B con Emelec, Guaraní y Danubio. Estudiantes estará en el grupo C junto a Oriente Petrolero, Tacuarí y Bragantino. Tigre en el grupo D contra San Pablo, Deportes Tolima y Puerto Cabello. Newells en el S medirá con Santos, Blooming y Audax Italiano. Defensa y Justicia en el F junto a Peñarol, América Mineiro y Millonarios. 
Gimnasia ocupa un lugar en el grupo G con Santa Fe, Universitario y Goiás. Por último, San Lorenzo fue al grupo H con Palestino, Estudiantes de Mérida y Fortaleza. Y después llegó el sorteo de la Copa Libertadores. Racing está en el grupo A contra el último campeón que es Flamengo y con Aucas y Ñublense. El River de De Michelis es cabeza de serie del grupo D y lo integra junto a Fluminense de Stronges y Sporting Cristal. Argentinos está sin dudas en el grupo de la muerte con Independiente del Valle, Corinthians y Liverpool de Uruguay. Argentinos está sin dudas en el grupo de la muerte con Independiente del Valle, Corinthians y Liverpool de Uruguay. Boca está en el F, uno de los grupos más accesibles ya que sus rivales son Colo Colo, Deportivo Pereira y Monagas. Y Patronato, la sorpresa de esta copa, está en el grupo H donde se enfrentará a Olimpia, Atlético Nacional y Melgar. ¿Cómo ves a los grupos? ¿Quién la tiene fácil y quién la tiene complicada? Deja tu opinión ahí debajo. Para seguir viendo contenido, hace clic en la tarjeta que aparece en pantalla. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. No me falles.